İşte büyücünün evi. Dilenci çocuk ve Ali de şu anda içeride. O dilenci çocuk bir sürü polis arkadaşıma saldırdı. Polis arkadaşlarımın çoğu bu dilenci çocuk yüzünden yaralandı. Sadece onları mı bana da saldırdı. Bizi ne hallere düşürdü. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Seni yakalamak için tuzak hazırlayacağım. Dilenci çocuğu yakaladıktan sonra Ali'yi de alırım. Şehre götürürüm ikisini birden. Büyücü sana birkaç soru sormam lazım. Sen neden bana yardım ettin büyücü? O mezarlıktayken bu canavarı bana vermenin sebebi nedir? Ben mezarlıktayken bir anda yanıma geldin ve beni koruması için bir canavar verdin bana. Yardım ettim işte sana daha ne istiyorsun? Bunun sebebini öğrenmek istiyorum büyücü. Sen beni tanımıyorsun bile. Neden bana durduk yere yardım ediyorsun ki? Ya boş ver şimdi geçmişi kurcalama. Babacığım ben geldim. Ya yeter yukarıda canım çok sıkıldı. Kızım ben sana aşağı inme demedim mi? Aa bir kızın mı var? Babacığım lütfen yeter artık. Kimden saklanıyoruz anlamadım bile. Merhaba hoş geldiniz. Ben Ayşe. Ben de Ali. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk da ben sanki seni bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyacaksın ya yanlış hatırlıyorsundur. Yok yok yüzü hiç yabancı gelmiyor. Memnun oldum Ayşe ben de Hasan. Ben de memnun oldum. Gerçekten Ayşe ismi bana hiç yabancı gelmedi. Yüzün de bir yerden tanıdık geliyor ama. Yok ya nereden tanıdık gelecek? İnsanlar birbirine benzer sonuçta değil mi? Neyse arkadaşlar hadi gelin size odamı göstereyim. Evet işte tuzağı hazırladım sayılır. Şu çubuğu da koyduğum zaman bu iş tamam der. Bir de şu parayı koyalım içine. Dilenci çocuğun her türlü dikkatini çeker bu para. Illaki dikkatini çekecek buradaki para. Ve bu tarafa doğru geldiğinde yakalayacağım seni. Tek yapmam gereken bir iple şu çubuğu çekmek. Daha sonra zaten tuzak kapanacak. Ve doğru hapishaneye. Olamaz birbirlerini tanırlarsa her şey biter. Hasan'ın Ayşe'yi tanımaması lazım. Eğer ki birbirlerini tanırlarsa kardeş olduklarını öğrenirler. Güzelmiş Ayşe ben beğendim. Yani biraz sıkıcıymış ama olsun o kadar. He bu ne böyle? Bu fotoğraftakileri tanıyorum. Annem ve babam bunlar. Ne oluyor burada? Ver o fotoğrafı bana. Ne yapıyorsunuz siz? Yeter artık. Gidin bu evden. Tamam büyücü özür dilerim. Affedersin. Hasan bekle beni oğlum. Nereye gideceğiz biz? Sana ben ne dedim Ayşe? Aşağı inme demedim mi? Ben senin babanım ve sözümü dinleyeceksin. Uzatma fazla canımı sıkma benim. Üvey babanım ama yıllardır sana ben bakıyorum. Evet ya şimdi işler rayına oturdu. Ya kanka neden bahsediyorsun? Senin yüzünden büyüce evden attı bizi. Oğlum o fotoğraftakiler babamla annemdi. Sanırım Ayşe de benim kardeşim. Biliyordum bir yerden tanıdığımı biliyordum. He kanka şurada bir para var. Oğlum boşver milletin parasını. Ben burada soğuktan donuyorum sen para düşünüyorsun. Hadi gidelim buradan hemen. Kanka paraya ihtiyacımız olur dur bir. İşte aldım. Ha, evet yakaladım seni dilenci Oluyor, çocuğu. Olamaz Ali. Hı, hayır Kerem komiser bu. Evet yakaladım seni bücür. Ne yapacaksın şimdi? Hadi o canavarın kurtarsın seni. Kerem komiserim lütfen Hasan'dan uzak durun. Bakın yoksa canavar gelecek tekrar size zarar verebilir. Korkmuyorum o canavardan. Ha. Hayır bırak beni. Beni yakalayamazsın Kerem komiser. Bunu aklına sok artık. Beni çok mu yakalamak istiyorsan? Evet hem de çok. O zaman senden istediğim bir şey var. Eğer ki bunu yaparsan ben de teslim olacağım ve beni tutuklamana izin vereceğim. Senin bu canavarın benim polis arkadaşlarıma zarar verdi. O yüzden sizi tutuklamak için elimden gelen her şeyi yaparım. İyi o zaman iyi dinle beni. Şuradaki evde bir büyücü bir de kızı yaşıyor. O kız benim kardeşim olabilir. Bir fotoğraf gördüm. O fotoğrafta anne ve babam vardı. Eğer ki o kızın benim kardeşim olup olmadığını öğrenebilirsek çok mutlu olurum. Çünkü bu dünyada kimsem yok artık Kerem komiser. Eğer ki o kız benim kardeşimse bunu öğrenmek zorundayım. Tamam sana yardım edeceğim. Gidip kızın kardeşin olup olmadığını öğrenelim. Bir saç telini falan alırız sonra DNA testi yaparız. Evet DNA testi sayesinde kardeşi olup olmadığı zaten meydana çıkar. Aynen öyle ama şimdi şu canavara söyle beni yere indirsin artık. Onların gittiğinden emin olmam lazım. Ya babacım neden bu kadar abartıyorsun? İki tane iyi çocuk bunlardan bize ne zarar gelebilir? Neyse neyse uyu artık sen. Hadi iyi geceler. İyi geceler babacım. Ben de yatıp uyuyayım artık.
Evet, evin ışıkları söndü. Büyücü ve kızı uyumuş olmalı. Bizim hala burada olduğumuzu bilmiyorlardır herhalde. Hadi Kerem komiserim girelim o zaman sessizce. Tamam arkamdan gelin. İçeride sesinizi çıkartmayın sakın. Yaptığımız çok tehlikeli. Hadi hadi giriyoruz içeri. Evet büyücü uyuyor. Arkamdan gelin çocuklar. Hadi hadi çabuk yukarı çıkalım hemen. Sakın bir hata yapmayın sakın. Evet geldik. Demek ki bu kız senin kardeşin öyle mi? Evet Kerem komiserim eminim. Şuna baksanıza. Bana ne kadar çok benziyor. Tamam şimdi bir saç deli alacağım kafasından. Uyanabilir. <gülüyor> i̇şte aldım. Ayşe sessiz ol sessiz ol. Korkma Ayşe biziz biziz. Hatırladın değil mi? Hatırladım da ne işiniz var burada? Babam sizi burada görürse çok kızar. Ayşe sen ve Hasan kardeş olabilirsiniz. Şu az önceki fotoğrafta Hasan annesini ve babasını görmüş. Onlar senin neyin oluyordu? Ne? Onlar benim de anne ve babam. Buradaki büyücü benim üvey babam. Ayşe peki beni hatırlıyor musun? Bilmiyorum biraz düşünmem lazım. O zamanlar çok küçüktüm tam iyi hatırlayamıyorum. Az çok anne ve babamın yüzünü hatırlayabiliyorum. Dur bir saniye seni de hatırlıyorum. Sen benim abimsin. Evet Ayşe ben de seni hatırlıyorum. Tabi ben o zamanlar senden daha büyük olduğum için daha iyi hatırlıyorum her şeyi. Sen benim gerçekten abimsin. İyi de bu büyücü zamanında Ayşe'yi mi kaçırdı? <Gülüyor> <Gülüyor> Eskiden benim hiç kimsem yoktu. Çok yalnızdım. Beni şu ana kadar hiç kimse sevmedi. Hep yalnızdım. Ben de bu yalnızlıktan kurtulmak için bir gün seni kaçırdım. Sen o zamanlar çok küçüktün Ayşe. Evinizin bahçesinde oynuyordunuz. Ve çok yoksuldunuz. Kafama koymuştum. Seni kaçırıp kendi kızım olarak bakacaktım. Sonra seni kaçırdım. <Gülüyor> Tabii sen o zamanlar daha çok küçüktün. Peki Ayşe, hatırlayamazsın. Ayşe, Ayşe bulacağım seni geliyorum. geliyorum. Neredesin, Neredesin Ayşe? Ayşe çıkartık çıkartık ortaya. ortaya. Bunu neden benden sakladın? Bana hep senin ailen öldü diyordun. Çünkü beni bırakmandan korktum kızım. Tekrar yalnız kalmaktan korktum. Peki canavar bana canavarı neden verdin? Yalnızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim Hasan. Annem ve baban trafik kazasında öldükten sonra... Sen yalnız kalmıştın. Kardeşini kızım olarak ben kaçırmıştım. Anne ve baban da öldüğü için senin yalnız kalmana katlanamadım. Ve sana bu canavarı verdim. Sırf seni her türlü tehlikeden korusun diye. Anlıyor musunuz şimdi tüm bunları neden yaptığımı? Evet anlıyoruz ama tüm bunlar artık geçmişte kaldı. Hasan ve Ayşe kardeş olduklarını öğrendiler. Ve biz buradan gideceğiz. Sense yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Tekrar yalnız kalacaksın. Hayır! Tekrar yalnız kalmayacağım. Ne yapıyorsun büyücü? Bizi buraya hapis mi edeceksin? Artık her şeyi öğrendiniz. Sizi bırakamam. Bu yaptığın yanlış büyücü. Zamanında Ayşe'yi kaçırdın. Şimdi de bizi buraya hapsediyorsun. Sen bir aileyi böldün. Şimdi yalnız kalmaya mahkumsun. Evet çıkart bizi buradan. Çıkart diyorum büyücü. Sen çok kötü birisin. Ailemizi dağıttın. Bunun bedelini ödeyeceksin büyücü. Üzgünüm. Buradan çıkamayacaksınız. Ben tekrar yalnız kalmayacağım. Ne yapacağız biz şimdi ne yapacağız? Hapsetti bizi buraya manyak herif. Alo sesimi duyuyor musunuz? Alo. Telsiz de çekmiyor ki. En önemli anda bir şey yapsan şaşarım zaten. Ne yapacağız biz şimdi burada? Sanırım burada kaldık Kerem komiserim. Çıkışımız yok maalesef. Tek çaremiz artık polislerin bizi bulması için dua etmek. Başka şansımız yok. Yeter artık burada böyle bekleyemeyiz. Gidelim arayalım. Şu kan izlerini takip edelim. Evet Kerem komiserden hala haber alamıyoruz. Kerem komiser kan izlerini takip etmişti. Biz de yapalım bunu. Kan izlerini takip ederek Kerem komisere ulaşabiliriz. Hadi. Hatırlıyorum. Bu taraftan gitmişti Kerem komiser. Arkamdan gelin hadi. Hı. Hı. Kerem komiserimizi bulmamız lazım. Hadi arkadaşlar yürüyün. Eğer ki buradan çıkarsam sizi affedeceğim çocuklar. Hiçbir suçunuzun olmadığını anladım çünkü. Buraya kadar getirdi yol bizi de inşallah bir yere ulaşabiliriz. Şurada bir ev var gidip kapısını mı çalsak? Ha, dur bir dur birisi var orada. Saklanın şöyle görmesin bizi. Şimdi eve girebiliriz hazır mısınız? Saçmalamayın adamın evine neden böyle giriyoruz? Bari adama haber verseydik. Hı, polisler geldi. Buradayız yardım edin. Sesimi duyuyor musunuz buradayız. O ses neydi? Kerem komiserin sesini duydunuz mu? Polisler buradayız yardım edin. Çıkartın bizi buradan. 
Yürüyün yürüyün Kerem kumsenin sesi geliyor şuradan. Girelim eve hadi hadi. İşte bu girdiler eve girdiler kurtaracaklar bizi. Kerem komiserim burada mısınız? Yukarıdayız yukarıdayız gelin çabuk kurtarın bizi. Komiserim ne oldu size? Kim kapattı buraya? Ya soru sormayın büyücü gitti çabuk kırın şurayı. Büyücü gelirse ha. işler değişir hızlı olun hadi. Ha. Ha. İşte kırıldı. Evet güzel çıkıyoruz buradan. Komiserim bu taraftan gidelim. Kırıyorum. Ha. İşte kırıldı hadi komiserim gelin. Geliyorum. Aa, hadi ha. çocuklar çabuk büyücü gelmeden gidelim buradan Büyücüye yakalanmadan gitmemiz lazım buradan Yoksa bize engel olmaya çalışır çabuk Hadi hadi tüm polisler toplanın gidiyoruz Evet güzel bir yemek getirdim misafirlerime Bu soğuk havada sıcak bir çorba içmeye hayır demezler ha? Bu kapı neden açık Hayır eve girmiş birisi olamaz Yukarıdakiler kaçtılar mı yoksa Hayır hayır olamaz kaçmışlar Yine yalnız kalmak istemiyorum. Hayır. Hayır. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. <gülüyor>